回来了，怎么不接电话？谁来了？杨明给你打电话了，你要回一个吗？他找我都是工作，今天我只想跟你待在一起。今天累一天了，帮你按啊。嗯。左边。好的。舒服吗？嗯。你说我们今天。踏青，逛超市，买菜回家做饭。嗯，我怎么跟你谈个恋爱，马上就奔老年生活了？情侣之间浪漫的事一件都没做。怎么老年生活了？那你想做什么？我想和你一起压马路，嗯，一起穿情侣装，一起看星星、日出，一起亲亲。回来了怎么不接电话？谁来了？应该是姚蜜吧。姚，帮帮我！你怎么不接电话呀？你去超市了？我把东西给你放冰箱了。呃，你放那就行了，我自己收拾就可以了。你自己收拾行吗？你怎么突然想起来去逛超市了？给你打电话不接，发短信也不回。以后这些东西你不用帮我采购了，我自己可以。你不是嫌干这些事情耽误时间吗？自己逛超市当然没意思了。太晚了，你早点回去休息吧。我饿了。我煮个面吃。我今天忙一天了，你回去点外卖吧。那我喝个茶走了。喝茶容易兴奋，我想早点睡觉。你跟不染。我们和好了。看来我之前在聚会上的自作主张，不算是帮倒忙。老板，应该谢谢我才对。我谢谢你，但别再有下一次了。太晚了，我去洗个热水澡，你回去休息吧。
。叶子鹤，什么意思？来相亲就拿出点诚意来，只会看手机喝闷酒，瞧不起谁呢？吵吵嚷嚷干嘛？不就是走个过场吗？彼此回去好交差不就完了？你真是不把别人的时间当回事儿。本小姐一天赚的钱，包个男人各项能力都能秒你，成天拿着长辈施舍你的钱。庄大爷的孙子，我真瞧不上。庄主，看不起谁呢？是陆晴阳的心腹杨幂吗？这么快就走了，再喝一杯，我请。让开！哎，从来没有看不上我的女人，只有我看不上的女人。今儿我就要挑战难度，和杨幂约会。坐会儿，喝一杯，我送你回家。你放开！你放开！走，子涵，你放开！干嘛呢你？喝多了吧？那有钱，拿去花。你拿着女人给你的钱装什么装？我，你子涵，你干嘛你？大哥，大哥您消消气啊！我朋友相亲伤了自尊，多有得罪，我替他向您道歉。对不起啊，我这就带他走。注意点儿。嗯嗯。刚要不是你拉着我，我非要揍那个臭小子满地找牙不可。呃、丢人现眼！哎、呃、哎，你干嘛？等等，放手！你为什么替我赔礼道歉？你放手！我不欠女人人情的。嗯、你放手、啊！你想要什么？我给你买。叶子科，你放手！我的自尊心只有靠泡妞给，只有看中我身份的人，才要给我尊重。在我奶奶眼里，我就是个一无是处的东西；在我爸妈心里，我就是个被宠坏的孩子。我，我堂堂一华接班人啊，却却要通过商业联姻来体现我的价值。我一肚子气，全下酒了。起码你有你爸爸妈妈和你奶奶给你锦衣玉食，想想那些亲人都没有了，在外飘零的人，你确实不争气。对，你说的对。你,你这么优秀，你来给我当秘书，我保证比陆慈阳怜香惜玉。哎，哎，哎，别走。还没说完呢，我得找人倾诉倾诉，倾诉倾诉。喂，老板，我现在有点麻烦，我把位置发你。我陈阳眼那么瞎，连我姐那只斗鸡都看得上，你在他身边不会有前途的。嗯嗯嗯嗯。叶子鹤，叶子鹤。杨幂，杨幂什么？你看看你这个鬼样子，就你这废柴也配占杨幂便宜？我谁是废柴？啊谢谢啊，这么巧，散步刚好经过。我欠你一个人情，小区也还你。现在还你呗。我听说陆岑阳原本是要做陆家的上门女婿，这件事情是真是假？帮不然打听的。陆总和陆思琪从小一块长大，两人感情很好。
，老陆总一直把她当女婿在培养。陆明宇破产以后，陆思琪说自己失忆了，陆总一直把她保护得很好，赘婿是无稽之谈。不过陆思琪确实喜欢陆总。我知道了，谢谢你。这么晚了，我送你回去吧。不用了，我自己打车走。谢谢你帮了姚明，帮自己妹妹，天经地义。不过我想问你，怎么就在关键时刻这个日记本就出现了？你不会是做的道具糊弄我的吧？我哪有那么多功夫写这么多？我只要把你的所作所为告诉不然。你就对我没什么威胁了，那你怎么不跟他说啊？你不像是会心软的人，因为你是他最在乎、最珍惜的朋友。如果让他失去你这个朋友，恐怕比失去我更让他痛苦。我不会做这么蠢的事儿。陆岑阳，你什么都有了，爸爸。妹妹，家庭，公司，本该属于我的一切都被你占了。你能不能就把不然让给我？不可能。如果你心里不平衡的话，我可以把品上的全部股份都给你和思琪。陆总果然比一皇大方多了，但是我不会认输的。别让我有机可乘，否则我会把你打趴下。我妈怎么样啊？没什么大碍，她这个病既会情绪激动，以后千万不能再让她受刺激了。好，我们一定会注意的。嗯。你可露面了，再忙你也不能耽误治疗啊！走，跟我去扎针。你跑哪去了？看我爸妈呢。想着接下来要为投标冲刺了，挤不出时间。你干脆把叔叔阿姨接到福月阁来住吧。原本你一个人住这么大的房子，是怕身份被揭穿，现在没什么可担心的了。我问问他们的意思吧。嗯。我要去公司加班了，你照顾好自己。我们回头见。嗯。没事吧，小冉？嗯，爸。陆岑阳说让你和妈搬到福月阁去住。你替我谢谢他，只怕这样会更加刺激你二叔。我二叔他是幼稚还是无法无天？这次我真不能这么算。不要再把事情搞大了。没听医生说吗？不能再刺激你妈了。明天你就要上班了，早点回去休息。你妈明天就能出院，这边我陪着，放心啊。来，把水壶给我，我去拿水。奶奶，听说你妈住院了
，他就是身体太弱了。当然，这也不怪他。毕竟你爸妈玩不过敏才和可心两口子。可见，我让儿子联姻，娶个门当户对的女人，多正确呀！奶奶，您打电话来就是为了专门羞辱我妈吗？想不让敏才和可心。去打扰顾慧云的话，不难，只要你肯听我的话。奶奶，您又要故技重施吗？在我进品上的时候就已经告诉过您了，我不想，你更不想，让可心和敏才两口子时不时去你们家闹，对吧？难道你故？难道你是故意让二叔抓狂？好让他把怒火冲向我爸妈，逼得我必须为你做事吗？奶奶，怎么什么人都能成为你的工具人？你真狠得下心。你该明白，你爸妈的处境一直掌控在我的手中。那你想让我做什么？当然是你力所能及的事儿啊！把品上整套古像改建图纸交给我。您对易华的设计不是多没有信心啊！要想赢品上，除了偷图就是偷图。去灭品上士气，这种手段简洁有效。记住，机会只有一次，抓紧办吧。老裴，聊几句再走吧。啊，我跟你有什么好聊的？看看我给你准备的礼物啊。浮夸，连我喜欢什么都不知道，就想泡我，简直吃饱撑的。你们女人不就喜欢包包吗？这些都是最新的款式。我跟你那些轻易得手的女人不一样，我喜欢的是环保袋。哎，哎，再聊两句呗。这是我们针对古像改建的投标方案，大家可以根据资料参考，看看还有什么需要修改的。你该明白，你爸妈的处境，一直掌控在我的手中。古像呢，有锻炼身体的器材，然后让那些年纪大的爷爷奶奶把品上整套古像改建图纸交给我。品静，刚好，不染把古像改建的设计图最后定稿发给我了，看看。上午去加了针，马医生说我治疗迟迟没有效果，可能是因为太忙的缘故。你不要太着急，这个事情得慢慢来。我想把这两年的年假一起休了。现在吗？公司马上要面临一个大考。老板指的是古像改建的投标吧？不染的设计已经收尾，马上就要进入投标流程的下一阶段。公司对于这种业务早已驾轻就熟，老板您就放心吧。我正好趁此机会给自己放放空，顺便再采采风，有什么好的思路随时给您同步。你都这么说了，好吧，我给你批假，你自己出门一定要小心一点，最好能找个朋友一起同行，路上有个照应。我最想跟老板一块同行。我这一大摊事儿呢。摄像呢？等公司赢下古建改建，再安排好了。一言为定。对了，易华一直对古像改建的项目虎视眈眈，我担心他们又会做什么手脚。你把设计图备份好后，放好，所有设备里的存稿全部删掉，这样我才放心。
，那我先出去了。好的。大姐，你下班。你的设计我认真看过，我对你很有信心。我没设计过这么大体量的，确实有点压力。自信一点儿，你可是赢过陈曼妮的人。那可是托了你的福，我还是清楚自己和知名设计师之间是有差距的。你的定稿我看完了，我觉得你的设计不哗众取宠，更耐看，更有温度，而且更有美学生命力。就像你一样，越相处，越喜欢，越来越喜欢。嗯，虽然听起来有点肉麻，不过我喜欢。我知道。我的巧克力吃完了，你去楼下的便利店帮我买一份。没问题，我在楼下等你。嗯。设计图纸被蒋哥认可，我就不相信这陆存阳他会有失体面的跳出来，还指认我们抄袭。不过，要真的较真的话，咱们也不怕，咱们可以啊，把责任推卸到不忍身上，说他出卖了品上。华董来的真早啊！陆总，气色很好，是以为赢定了？小心阴沟里翻船。我的信心是易华给的，你们把最好的设计师让给了品尚，我当然有骄傲的资本。不染吧，我比你更了解他。这丫头，最大的本事，是说一套做一套。想让我出卖品尚，没门儿！不然，棋子只配被人利用。你将要上的一课，会很深刻的。啊！华董还敢用这种情绪管理不及格的中年男人吗？再怎么说，我也比你一家人更忠心耿耿。为什么他们还一副稳操胜券的样子？这边，我们也进去吧，别担心。嗯、总而言之，我们公司关于古巷改建的主张就是全部翻新，追逐潮流。感谢大家的聆听，谢谢大家。嗯接下来有请易华集团展示并陈述古巷改建的方案。很荣幸参与这一次古巷改建的招标。易华对这一次的古巷改建项目设计方案十分重视，召集了全国最顶尖、最懂东方美学的空间设计大师，以新老结合的设计师组合
，力求在传承古典。为什么我的方案还会落在他们手上？打造出让年轻人喜欢的新文化村。一华这次的方案很创新的。妈，我相信里面的东西，应该能让我将功折罪。这是什么？我虽然戚大哥在您心目中永远比我重要，可是我始终想着为您、为易华出力。我在品上收买了一个员工，拿到他们的设计图纸，并进行了优化。另外，我也找了关系，让我们在品上前面介绍方案。难得你的思路和我同步。敏才，知耻而后勇也。谢谢马夸奖。他们抢在我们前面发布了，那我们该怎么证明这是品上的方案？以上是易华设计的阐述。易华，身为到底是谁泄露了不然的方案？在设计上。本着向在座的诸多新生力量学习的态度，来参与本次的竞标。能不能被选中，我都希望。我们能为乡村文化的振兴与建设贡献绵薄之力。谢谢大家。好。一会儿的方案太完美了。接下来有请品尚集团展示并陈述古巷改建的方案品上这次的项目，等一下。新方案在陈曼妮的协助下及时完成，接下来交给我来阐述吧。嗯，没事，掀不起什么大浪。各位好，我是品上的姚乐飞。最近，我与著名设计师陈曼妮老师走访了一些文化气息浓厚、发展和保护都做得不错的故乡，并邀请了陈曼妮老师为我们的方案做出了优化。大家请看。大家能看到。古巷升级不光是给他画了个妆，还要赋能古巷诗意生活的全景规划，包括文化发掘、景观修复。更重要的是，是要让年轻的原住民想要回家，愿意回家。难道陆贼阳早就有备案？的人想要来到古巷，看到能让他为什么不提前告诉我？嗯，如果我们拿出的方案。是不染技术上的一点一版，那么眼前这个方案起码是二点零版。不然，当初我输给你，那我今天就让你输的一败涂地。你又要找我合作呀？上次事就没办成，这次能行吗？这次邀请你的项目，一定能让你一雪前耻，好好教训不染。不然不是你的好朋友吗？表面上算是吧，但在某种程度上，说是间接的仇人，也不为过。这些就是我们基于以上理念做出的改建设计效果图
，大家请继续观看。边说相信我，一边却让姚明和陈曼妮准备了第二套方案。从始至终，他就没想过用我的方案去赢得这次投票。棋子，只配被人利用。你骄傲上的一刻，会很深刻的。以上就是我们的方案。不会是李生了，这方案既创新又完整，比一回的更加完美。走。恭喜陆总，平上的方案真是太优秀了。陆总，我们评委会会对你的方案认真研究的。老板，听着掌声，平上赢了。你给我站住！你竟然一再踏着易华的利益去讨好陆岑阳，我会让你知道背叛我的后果。我没有，不是你配合陆岑阳。那他怎么会提前准备一个完全压制易华的方案来？哪有当小偷的人还理直气壮的？谁是小偷？你胡说什么呢？你们别拍了，别拍，谁让你拍了？你比你妈蠢多了。你妈至少选中了敏德肯对她好，而你呢，相中了一个只会利用你的人。陆岑阳根本没打算用你的方案，他根本不相信你，而你为了他。彻底失去能救赎你爸妈的机会。爸，妈，对不起。本来我能利用这次机会让奶奶不再针对你们，可我做不到。我不能辜负陆翠阳对我的信任。难道他也没有那么信任我吗？陆总，原来我只有不快乐的时候，才能想起找秦雪。不应该把他当我的情绪垃圾桶。今天竞标现场最炸裂的新闻是，不染艾易华董事长耳光的视频。我还听说，凯瑞姐突然离职也是不染自夸。当然是他，你当他什么好东西？陆总不喜欢同事之间相互议论。小杨，好，这么晚来公司，有事儿吗？哦，我我那个钥匙忘记拿了，我回来拿一下。部长刚把古箱设计图做完。你动作小心点儿，也不知道它保存没有。好，我知道了。你请假就是为了背着我准备另外一套设计图？有了福利院的前车之鉴，我多做一套备选方案也是经验之谈。所以你怀疑是不染泄露的设计图？我只能说今天是个意外。
，我只是让陈曼腻在不染的版本上创新，这样的确能够增加胜算。说到底，让不染难堪的是易华，不是品尚，更不是我。是，你今天高瞻远瞩，替公司挽回了局面，但公司那么多设计师，就算你信不过不染，为什么要找陈曼腻，终止跟陈曼腻的一切合作？在创业的时候，老板说我们做建筑行业的，永远要把设计师放在第一位。今天却要为了不染，要把陈曼妮这么优秀的设计师拒之门外。老板，你以前从来不会像现在这样意气用事。出了这么大纰漏，你都不怀疑不染吗？你就那么希望我怀疑他？我怀疑他什么？怀疑他泄露设计图给易华吗？我和你认识他多长时间了？他是这样的人吗？好，那你告诉我，是谁做的？原来你早就猜到了。你为什么要这么做？为了把不然赶出品尚，他是一家人。就不该留在这里。你简直是无理取闹！思琪的记忆是丢了，但是老板应该或许记得，思琪的伤是怎么来的。爸爸当初从楼上一跃而下，我赶到现场的时候，一时没有反应过来，没有注意到一辆车撞过来，是你把我推开的。这个疤就是你替我受伤留下的。你是不是想起什么了？既然老板记得那么清楚，那一定不会辜负思琪的吧？今天就算站在我面前的是思琪，我也是同样的态度开过，明明想找我就不进来，想着你应该有心事，追踪我来这儿的，厉害呀、啊、你！是不是受委屈了？没什么，我不然可是一家练大，是那么容易受委屈的人吗？就是工作上出了一点小事儿，需要反省一下。你都能来找孩子们了，能是小事儿吗？我那是很久没有见孩子们了，和他们待在一块儿，人特别的轻松。还跳了舞，把缺少的锻炼都补上了。别掩饰了，孩子们只能治愈你的心情，不能解决根上的问题。你应该告诉我的，军师长时间受不到指令，脑子可是会生锈的。说的有道理，嗯，正好有你用武之地啊，你帮我查查，是谁向易华出卖了我的设计稿？行啊。能聊聊报酬吗？我让我妈给你做全世界最好吃的糖醋里脊。嗯，成交。那这样，你去查，我回家让我妈准备，我们分头行动，提高效率。你呀，行行行，钱是欠。
快来。忙了一天了，能吃到阿姨您做的菜，简直太好了。来来来，喜欢你就多吃点。谢谢阿姨、啊。你阿姨这病啊，刚刚痊愈，一看见你来，立马有力气下厨房了。谢谢阿姨、啊。但是，你这次一个人来，和小杨吵架了。是啊，所以，才来向您二位求助的。<笑>你倒真实诚，我觉得让不染相信我之前，有必要先取得敏德叔和阿姨您的信任。你阿姨呢，是个颜控，看见你这样的帅哥啊，一定好说话。残阳，不瞒你说，我们知道小冉去了品上，曾经提醒过他不许对你动心。当然，这并不是信不过你的人品。只是我们两家之间有着太多难解的误会与伤害。不过小冉能跟着你学点东西，我们也是很欣慰的。阿姨，您放心，我绝对不会让不染受到任何伤害。我跟他之间，也是我先行动的。他是我遇到的人里，最率真、最善良、最勇敢的。今天我们在古巷的改建竞标会上，和易华竞争的很激烈，中间也发生了很多的小插曲，但我唯一确信的是，不然不会被华董利用。毕竟，她是敏德淑宁的女儿，也是我爸爸唯一认可过的儿媳妇。崔阳，你应该知道，你爸爸被逼上绝路和我有脱不开的干系。我想知道，你是怎么肯谅解我的？叔叔，之前那些匿名的提醒电话，都是您打的吧？你都知道了。这些想要知道很容易查清。这些年，我也一直在了解当年发生的事情。七年前，您主张两家公司合并，利用易华的资金优势和陆氏的项目优势，抱团渡过行业寒冬。但有人，在确认的合同当中，加入了严苛的成本控制标准。您知道我爸爸有过分追求细节的脾气，还故意惹他不满。他想要毁约，就只能找到您。而您在关键的时候离职了。后来，陆氏被追溯了高额的违约金。我原本想利用自己的辞职，迫使易华退让，结果，我和妻女分开了七年。更没想到的是，美女兄不愿意被异化绑架，结果被逼得结束了生命。对此，我充满了遗憾和愧疚。崔阳，小冉。和陆兄是一样的人，心思里只有把事情做好，这一点我可以用我的生命保证。叔叔，您放心，就算您今天不说这些，我也绝对不会怀疑不然，不然的话，我也不会来你们家蹭饭的。华董的套路我们都懂，如果我辜负了不然，他就能挑拨您来对付我，所以。那不能，我们不会变成那种人。阿姨，您放心，想要扳倒易家，就凭易敏才和易子鹤那点能耐，我早就借他们把华董气得怀疑人生。我之所以没有这么做，是因为我不想变得像华董一样。如果易家倒了，会连累千千万万的员工和客户。我不想陆氏的悲剧在别人身上重演。那你就不怕，因为你的心软，早晚一家会反扑。心软不是我的弱点，而是我磨砺自己变得更强的理由。我会强大到改变易华的经营理念。只要有不染，还有您二位的支持，我非常有信心。今天的意外，对我来说是个提醒，我不该让不染被人捏住软肋。
，阿姨，您今后的治疗都包在我身上。什么都瞒不过你，小冉那边你放心，我们不会让你们俩被外人挑拨了。你都说，其实是我找不到不然了，不然我也不会来找你们想办法。你能帮我问问不然他在哪？我真的很担心他。好，我这边没有找到切实的证据，但我想。Carrie 之前也是帮易华做事，他走了之后，有没有可能是之前你们公司跟他走得近的人接替了他？嗯、来了，夫人，很明显是他出卖公司，顾总却一直偏袒他，也不知道不然使了什么药法，他要是还有点自尊心。最好能够低调的离开公司。现在一想到还要和他共事，简直羞耻。小杨，你怎么知道是陆总偏袒了我？网上都发了你爱画侬耳光的视频，而且你们的对话也都清清楚楚，你还有什么可狡辩的？那你听清楚华董说什么了吗？华董说的是，我把易华卖了，他不会原谅我。换言之，他收买我没有成功。陆总清楚原委，才相信我没有背叛公司。但是你依然在这里嚼舌根，还说什么偏袒？是啊，偏袒的意思是说，明知道我错了还要包庇我。视频已经证明了我没有错，你又为什么就要说我错了呢？心虚的人才会贼喊捉贼，该不会偷图纸的人是你吧？你胡说！上周六。我亲眼看到你鬼鬼祟祟进入公司，还打开了电脑，不是偷图纸是什么？设计图都是我画的，我用得着周六鬼鬼祟祟来公司的电脑上偷吗？时间地点干什么你都记得这么清楚？我看这偷图纸的人就是你，你啊！对了，设计部里面虽然没有监控，但是你在公司逗留了多久？门口的监控可以查得清清楚楚。你少诬陷人，在没有实质性证据之前，谁都不要信口开河。都很闲吗？回去工作去。哦哦。杨幂，你怎么知道我的设计图会被易华偷窃，还特意准备了第二套方案？因为我清楚你的身份，我身为品尚的董秘，有理由怀疑一切一家人。所以是你选择了陈曼妮，就是想让我不满和陆总不合适吗？不然，我所做的一切都是为了公司。至于你怎么想，那是你的事儿。对了，老板他今天还没有来公司，你要告状的话，回家告好了。嗯，老婆来了，坐吧。这是什么意思啊？设计图纸可是我找人偷回来的，那又怎么样？妈现在应该十分清楚，我和你之间，谁更重要？我现在是易华的总裁，负责公司的整体运营。不过，我帮你跟妈说了好话，我的办公室给你，你现在就是易华的办公室主任。负责内务，你这个婆娘，连老公的房东你都抢啊！我坐上这个位置，都是为了子贺，你最好跟我相向而行，争点气。
，全都给过你了，你还好意思再来跟我要？人在哪儿呢你？你等我。出于避避风头，以后再也别联系了。易总，你私会我的员工，你就是让他偷走我们公司设计图的幕后主谋吧？什么偷图啊？哎，我偷情不行啊？哎呀，易总，现在偷情都这么光明磊落了，佩服，佩服。小杨，如果我把你跟易总的事情告诉易夫人。知道得罪孟家是什么后果吗，陆总？陆总，我错了，你放过我吧。那得看易总是什么态度了。易总，我们两个做个交易吧。你答应我，从今往后不再为难易敏德一家人，我就不拿你收买小杨的事情为难你。我们录个口头保证，就算成交了。易易总。这钱我不要了，你让陆总放过我吧。陆总，我其实当时还是很犹豫的，我原本不想这么做。如果如果不是当时杨幂提醒我,我，我不管当时，我只管现在。如果易总不答应，小杨，只要你答应做我的人证，我依然放过你。陆千阳，我答应你。我易敏才保证，不再找易敏德一家的茬，不然呢？你有的是办法说说我，还要什么不然啊？陆陆总，我我现在就辞职，保证以后再也不说不然的坏话。您别追究我，我其实是想和男朋友结婚，但男友能力一般。家里一直反对，我想抓住爱情，才铤而走险，拿这笔钱。爱情很重要，但你让不然和我之间有了误会，这怎么算？对不起，陆总，我祝福您和不然，甜甜蜜蜜，百年好合。您就饶我一次吧。他说到我心坎儿，你来决定吧。小杨。收回你的祝福，走吧。不是，人家祝福挺好的，干嘛要收回啊？真有你的，我只是怀疑小杨，你就特意找到他跟到这儿。你要是想要表达感谢，你就直接说。我是为了让你尽快洗清出卖公司的嫌疑。我的嫌疑是洗清了，但是公司的做法让对陆总掏心掏肺的设计师寒心了。不是，车在那边。谁要坐你车啊？哎呀，还生气呢？姚蜜的做法确实让你难堪了，我替她跟你道歉。她的行为用不着你来道歉，我就想知道，她做第二套方案是你受益的吗？当然不是了。那陈曼你也不是了？这还用说啊？我早就跟姚蜜说了，终止跟陈曼妮的合作。倒也不用。毕竟镜标上的设计图是他画的，那也是在你的基础上做的调整。要不是你前期熬夜爆肝，后期他们怎么可能那么快画出那么复杂的设计图？还生气吗？生气算不上，就是心里多少有点不得劲儿。商业竞争不是儿戏，杨幂为了公司考虑，我可以理解。毕竟我的身份特殊嘛。不要顾虑你的身份，你是什么身份对我来说根本不重要，我只在意你，是你。如果你心里还是不舒服的话，我带你去一个我平时放松解压的地方。如果是唱歌、洗脚、按摩，那我就不去了。俗。不然，我在你心里就是这个形象。是。走吧，特别好玩。走啊！这都二
二十五块钱一个网。好嘞。哎 ，Hello。小孩玩的玩意儿，你也好意思带我来？我也要。怎么，觉得丢人啊？感情你带我来这儿，就是为了磨砺我的内心啊。你要是觉得用了陈曼妮的设计，心有芥蒂，那就应该磨练磨练自己强大的内心。我给你展现一下我的绝活。怎么样？别在意别人怎么看，专心捞鱼。小朋友，我们俩比赛。看我又捞到了。有你在我身边啊，我觉得我今天运气都变好了。我的网都破了，咱俩八字不好。哎，乖。怎么样？我们两个配合，那就是如虎添翼。放开吧，我自己玩。你今天受的委屈最大，所以你想怎么样就怎么样。你真的没有怀疑过我吗？没有。我们说过要相信彼此。事情发生后，我唯一担心一件事儿，就是你不理我，所以我才跑去你家找你爸妈办救兵。那你的救兵也不太靠谱，他们到现在都没有打过一个电话为你说好话。那是因为他们信任我们之间的感情。臭！那这样，我们比比，看谁今天捞的鱼多。你如果比我多的话，骨相改建，我让你跟项目。好啊，那我就让你见识一下我的内心够不够强大。为了赚出国留学的学费，我之前摆过捞鱼摊，厉害啊！